昨天我倒想。是啊。干什么？跑啊！快点啊！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快就这么不见了。让你去看着佛头，你倒好，直接就给看没了，在你的眼皮子底下就看没了，啊，还几条黑影儿，你倒说得出口，啊，几条啊？是人影还是鬼影啊？五条还是八条啊？啊，还不翼而飞，八百多斤重，你飞给我看看，跟记者胡说八道。这下可倒好，全香港的人都知道你这个、你这个，活见鬼的刘探长。黄总，我错了，我错了，我戴罪立功，黄总。你还想戴罪立功？你这个罪是戴定了，功啊！别想了。呃，黄总、啊，你过来。报告长官，香港警讯班第十二期学员宁武前来报道。宁武，佛头被盗案由你负责，尽快破案。还有，把这个废物给我带走。从现在开始，他归你指挥。Yes sir。黄总，给我个机会吧，滚！
，何政委啊，你也看到了，看着有点像传奇小说。这个佛陀被盗啊，对我们来说是好事。这颗佛头，原本属于南京红觉寺，战乱期间被人盗走，一直下落不明。前几天呢，被送到了香港博物馆，准备在这儿展览五天以后送回英国本土。国民政府与他们交涉过，希望归还我们，估计可能性不大。那您的意思是？我们要利用这次机会，找到佛头，想法运回内地。嗯，明白了。上午我和众位才去博物馆参观过，那里戒备森严。这么大的佛头，光天化日之下，怎么会没了呢？手法干净利落，一定是高手做的。报纸上说，事发以后，进出租界的车辆都严加盘查。我想，起码说明，偷佛头的人很难把佛头带出租界。应该是，体积那么大的一块石头，如果藏在火车里运出去，警察是不可能看不到的。只要他还在租界里面，我们就有机会把他找回来。嗯，要抓紧。是。戴子小姐，陆会长，你找我？我请美戴子小姐来，是想了解一下佛头的进展。请会长放心，跟我的计划一样。博物馆周边的警察已经撤了，今天晚上我们就能取回佛头。啊嗯、你是说佛头还在博物馆里？对。我觉得他说的有道理，在那种情况下，不太可能把佛头运出去。怎么样，跟我推测的一样吧？闭嘴！嘴这样，大家都去准备一下，晚上我们再去博物馆查一下。
听见好像有动静儿，我也听见了。喵！嗨，是猫。哎呀，哎，走吧，到那边看看去。走，好，走像是日本忍者，什么都少不了他们。现在怎么办？看来我们的判断没错，佛头应该就在博物馆里面。这样，我们先回去，把这两具尸体藏起来，然后撤。好。什么？还有一拨人在找佛头？是，他们功夫不错，不像是警察。知道了，嗯。嗨嗨。看来情况没有我们想的那么简单。不过没关系，就算他们找到斧头，也一样运不出足迹。我会派人在博物馆暗中盯着。美太子小姐的意思是，看来我的计划要稍微推迟一点。对了，陆会长，金属那边怎么样了？哦，听说来了一个新的探长，我已经托人联系上了他。明天约他吃饭。佛头会藏在哪儿呢？我那边都搜完了，没发现能藏佛头的地方。佛头不在你那边，那那些人去的方向，应该就是藏佛头的地方。那我们就晚上再去找啊！不着急，他们急于转运佛头，所以一定还会再去博物馆的。只要我们盯住那个地方。就一定会找到佛头。这样，我和蓝凤凰一组，拐子马阿梅，你们两个一组，我们轮流蹲守。明白。行了，我约了人吃饭，你们俩先回去吧。是。宁探长，久仰久仰。德川株式会社路边生，请多关照。你好，久仰路边先生。这位是……哦，呵呵这位是美代子小姐。我们会社头号美女，昨天刚刚到香港。幸会幸会。啊，请多关照。宁探长，我先敬你一杯。宁探长年轻有为
，必定是警戒未来之希望啊！哼，过奖了，路边先生。宁某刚入警戒不久，以后还会有很多事麻烦路边先生。<笑>林探长，以后有事情尽管来找我，我路边生在所不辞。一定一定。哥，这边这边。嗯，林探长。嗯哥，林探长，最近在忙什么案子？这最近忙的是焦头烂额的。哎，佛头的事儿，想必两位都有耳闻了吧？我这每天都在甄别查找，忙得我是晕头转向。怎么样了？有眉目了吗？暂时还没有。不过我可以断定，这佛头他还没出租界。只要没出租界，这事儿就好办。我肯定找着他。那是那是，以宁探长的聪明才智，找到佛头只是时间的问题。呃，只不过，哎，路边先生叹什么气啊？这佛头一丢，哨卡延长，我们的生意大受影响啊！什么意思？不瞒宁探长，我经常有些私货运往广州，如此这般严查之下。很难过关呐！跟日本人在一块儿，肯定没有好事啊！探长，一点小意思。这不太好吧？哎，宁探长多心了，前几任都是如此，请您不要推辞了。那姓刘的也，当然，归去嘛。<笑>那我就恭敬不如从命了。<笑>美代子小姐，给宁探长倒酒。哥，你说他多少钱啊？去你个兔崽子！你傻不？你傻？这些日本鬼子是贼呀、啊！你在这儿干什么？吓我一跳！嗯，叔，有个事儿得跟你汇报。来来来来，不是跟你说了吗？别当众叫我叔，你这岁数叫我叔，我心里别扭。哎，哎，那不是您辈分比较高吗？我问你，你们那儿是不是新来了一个姓宁的探长？哎，对呀、啊，我就是想跟您说这个事儿呢。告诉你啊，那是黄总督察的亲外甥，你招谁千万别招他，知道了吗？啊！哦，对，你找我什么事儿？啊，嗯，没没事了。哎呀呀，领子脏了。哎呀，以后别叫我说。知道了，叔。哎呀，哎呀
中国有句谚语叫“没有不偷心的猫”，可有些猫偷了心依然靠不住。你是指宁武？今天吃饭的时候，门外有人，就算不是他安排的，那也一定跟他有关。可是，想要把佛头运出去，只能利用它。所以说，要想控制猫，就一定要抓住它的尾巴。况且，在我的计划里，宁武可不是最关键的。美呆子小姐，真是让人琢磨不透啊！跟这些人打交道。当然要谨慎。<笑>那今晚可不可以把佛头取回来？不着急，我猜有人正等着我们去取呢你要的针，嗯，谢谢。刘探长今天好悠闲啊。嗯。哎呀，不是悠闲，是闲啊。嘿嘿。哎呀，天将降大任于斯人也，不淡定了。嗯嗯。哎哎，哎哎哎，本家，哟。刘探长，哎，来来来来来，坐坐坐，喝茶。好，用我杯子。啊，哎，要一个。服务员，服务员，哎，拿个杯子。好的。哎，我说刘探长，哎，来来来，你这缝什么呢？哎呀，没事干嘛，手套坏了。你还真有闲心呢，还不赶快找佛头去？我告诉你啊，刘先林。行了行了，你搁这儿，走吧。哎，你要是喝茶呢，你就坐这儿好好喝茶；你要是不喝茶，你就走。好好好好好好。你你这么着，我跟你急呢。咱俩是本家啊。哎，好好好好。哎，我听说你让人给挤了。你看你这个人怎么不会说话呢？什么叫我叫人给挤了？那是我给年轻人机会。哦，对对对对，给年轻人机会。行。给年轻人机会，你不懂啊！我跟你说，就那个新来的小兔崽子，他，本家，本家，啊，行行行行行行，嗯，你看他干嘛呀？你不认识？我不认识他。我我就是那天看见他跟路边生的，他俩在一块儿，还有还有新来的那个宁武，就是那个小兔崽子，他们没干好事啊。你说他是德川株式会社的？对啊，你想想，几个日本人能干什么好事啊？我跟你说，就那天我上饭店，我跟六子，我路过那个门口，我一听有人说话，然后呢，我一看，就他。还有那个路边生，我有急事，我先走了。阿妹，中尉，休息呢？怎么了？我知道是谁干的。行行好，给点吧，给点吧，行行好。行，小姐，哎，谢谢。
就是那个路边生。刘中华说，他跟新来的探长宁武在一起勾搭，是不是想通过宁武把佛头运出去啊？那他胆子也太大了，自己办案，自己还帮着运葬。路边生肯定不会告诉他运的是佛头。阿梅，晚上你去德川那儿摸摸情况，让拐子马回博物馆蹲守。他一个人去恐怕不行吧？没问题，有时候人多了反而是麻烦。嗯。如果顺利的话，五天以后我们就可以回日本了。青梅代子小姐放心，这回动静肯定小不了。是。美代子小姐，回掌有请。知道了，马上过去。你们可以出发了。嗨。嗨放这儿吧，好好，拿过来，拿过来，就这个，帮我查一下，哎，好，给你，来，哎，帮我一下，把这擦干净，把灯笼摆正了，嗯，好嘞，好嘞，来来，帮我一下，大少爷，你看还行吗？来，这个放高点，好，往那边，行，老李啊，哎，这边呢要摆几盆树桃，明天我叫人呢弄几只仙鹤来，大少爷果然心细，看来老爷的寿辰可算是首屈一指啊。深更半夜的，有你们这么祝寿的吗？大少爷，诸位，既然是来祝寿，何必动刀动枪呢？不知诸位是家父的哪路朋友？嗯
。雷露朋友，是送你们去西天的朋友。啊！大少爷，大少爷，杀人了！柜子的门是关着的，这应该就是藏佛头的地方。应该就是阿炳。哎，怎么着？听说老娘让人给耍了？哎，是不是真的？听说在你眼皮子底下跑了。刘向林。你再说信不信我把你那个臭嘴给缝上？行了行了，还嫌不够乱？不是你跟我说的吗？你，我觉得这件事情有些奇怪。如果是单纯为了引开拐子马，那他完全没有必要血洗崔家。九翠红，明天你去崔家调查一下，摸摸情况。如果碰到刘探长。就告诉他，凶手是德川会社的人。啊！又让我帮他破案呢。
，凶手就是从这儿爬上去，行得凶。哎，对，探长英明，太英明了，太英明了，太英明了。走。仇杀，一定是仇杀。哎，你去查一下，这崔家都得罪个什么人？啊？啊什么啊？记住了，这查的时候一定要看清楚。爹，爹，爹，爹，爹。爹呀，这到底是怎么回事啊？我的爹呀，崔家二少爷。哦，这到底是怎么回事？节哀节哀节哀。你是？我叫宁武，新来的探长。探长，你可得给我崔家老少报仇啊！我替我崔家给您磕头了，我替我崔家给您磕头了。探长，要给我报仇啊！放心，只要我宁武在一天。就一定帮你查明真相。谢谢探长，谢谢探长，父亲，谢谢探长。爹爹爹,爹。哎，过来过来过来呀！来呀，我跟你说点正经事儿。干嘛呀？哎呀，我心里烦着呢。你看什么呀？看。刘探长，听说崔家被灭门了，什么情况啊？哎呀，死了十三个，就崔老二还活着呢。那查出来是谁干的了吗？没有啊。哎呀，刘探长，你就跟我说说嘛，啊？嗯，没有没有没有，我心里乱得很。你赶紧走吧，你在这儿干什么呀你？那不是关心你吗？我在我兜里发现一张纸条，啥时候发现的？刚刚啊。哎，上面写的什么？你怎么这么爱凑热闹呢？哎呀，丫头啊，赶赶赶赶赶紧走吧，走吧，走走。我们崔家一向老实本分，你可得替我们崔家做主啊！二啊，啊，你们崔家跟这个日本人是不是有什么瓜葛呀？这我们崔家和日本人没什么来往，哪会有什么仇怨呢？节哀。生的，来来来来，坐坐坐，睡着了你看，躲开点来来来，坐坐。哎，你也坐坐。请问有何贵干？哎呦，没没事好久不见你了，十分想念呀、啊。路边生的，最近生意咋样啊
，生意还不错啊，不错啊，不错就好啊。崔家灭门这个事儿，你知道不？听说了，崔老爷子大受之计，惨遭灭门，大不幸。哎呦，大不幸啊！不过我听人说呢。说这个崔家灭门的案子，跟德川会社有关系。哎，这人家说的。刘探长，有些话可不能乱讲。哎呀呀呀呀！你这还不让人说话了是吧？你这心里有鬼了是吧？啊，路边生的。香港是有法律的，你什么意思？我的意思是呢，你不也说过了吗？话是不能乱讲，可是有些事儿啊，也不能乱做呀。我可告诉你，路边生的，我不管你是在哪儿生的，香港这个地头上，我能盯死你。哈哈哈哈哈！哈你这个眼神忒犀利了！哈哈哈！告辞了，告辞。六子，走走走。哎，等等。哎，路边生的，这个屋子阴气太重，这就不是人住的地方。哎呀，睡个觉都冷啊！再见，走了，拜拜，走啊。这个节骨眼上，傻警探可不明智。你不是有你武吗？哎呦，那个崔家呀，你说真的是够惨的了，红事变白事，那崔老二哭抽了好几回。哎呀，哭死都值，那么大一份家业，一下都成他的了。刘向林呢？刘向林，你怎么那么缺德呀？一点同情心都没有。中尉，下一步我们该怎么办？既然他们已经得到了佛头，他们一定会想办法尽快的运出去。而刘探长一定会重点监视德川住持会社，这样就能逼着他们。把斧头尽快的运出去。我们所要做的，就是盯着他们。斧头一旦出了租界，我们就好办了。明白。林探长，咱们两个是一见如故。不过，他那个刘探长，不但不如故，还处处刁难。他说，崔家的灭门案。和我的德川株式会社有关系。我路边生可是个正大的生意人，他这么说，分明是要勒索。我和他说，宁探长是我的朋友，您猜他怎么说？他说。正是因为宁探长的朋友，才要更加严查。这分明是不想给你面子嘛！这个刘中华，这是佛头丢了，怕上面怪罪，跟我这较劲呢、啊。是啊，宁探长，我最近要出一批货，还是有点担心。哎，没事，有我呢。这美代子小姐今天怎么没来啊？啊啊！美代子小姐今天有另外的事情要做。
不过，他和我说，后天中午想请宁探长一起吃顿午饭。不知可否大驾光临？<笑>一定一定。<笑>好，好，我们恭候您的大驾。嗯，一茶代酒，一茶代酒。你说这帮人不倒点硬通货，偷石头干嘛？那不是石头。那不是石头是什么？哎，跟你说不明白。就算是石头，也是咱们中国的石头，也不能让外人拿走啊。笨！你早这么说，我不就明白了吗？刘中华，佛头案查的怎么样了？嗯，哎，这个黄总，佛头的案子，你不是让这个宁探长他去查了吗？那，那你现在查什么案子？我，我在查这个崔家灭门的案子，查的怎么样？哎呀，这个一切都在有条不紊的进行中。不过呢，还是没有什么头绪，没头绪啊。嗯，没头绪，你还跑到别人那儿说人家跟崔家灭门案有关系啊？嗯，没有，没有，没有，没有，还言语威胁？没有，没有。刘中华，我告诉你，本港警察的职责不仅仅是除暴安良，还要保护经济。你记住，要保护，不是打呀。不是，黄子华，滚。阿 Sir， 德川株式会社的货物审过案了。不行，现在严查赃物，必须接受检查。怎么回事啊？长官，德川株式会社的，求我们放行。路边先生的货啊，不用查了，放心吧。啊？我说不用查，没听懂啊。哎呦，好好好好，快点快点快点，放行，麻利点麻利点，哎，请开请开，哎。干什么的？德川株式会社送货的。车上什么货？我们只是送货的。
，我问你，佛头呢？什么佛头啊？我不知道。装糊涂是吧？我说的是博物馆的那个佛头。我真不知道啊，只是让我过来送黑货。你是干什么的？我是崔家小管事。那你在这儿干什么？崔家被人灭了门，二少爷叫我到祖坟上先打理打理。祖坟？对，我家祖坟就在这山上。我说的都是真的。哥哥姐姐，饶了我吧，饶了我吧，饶了我吧。我明白了。会长，梅袋子小姐，果然有人劫车抢佛头。你放心，这也是在我意料之中的事。梅袋子小姐，为什么不提前和我说一声？幸好他们没有动我的货，否则损失惨重啊。真没有想到，啊，佛头到手容易，运出去却这么难。其实一点都不难。不孝，明天我就送您回家了。你有什么事儿就托梦给我吧，爹，我可怜的爹呀、啊，爹，爹，把佛头藏在了棺材里。
，这也太缺德了吧！太没人性了。崔家的祖坟在租界外的南山，而崔宅呢，又在博物馆旁边。他们血洗崔家，这样呢，既可以引开拐子马，借机取走佛头，又可以借崔家出殡之时，将佛头藏在棺材里面运出去。这样呢，就没有人怀疑。这个棺材里面到底藏的是什么东西？等下了葬，再挖出佛头，逃之夭夭。哼，计划的够周全的呀，领导，咱们该怎么做呀？保证明天顺利出殡。赵公使前来吊唁，一鞠躬。再鞠躬，三鞠躬，家属打礼。公三代表前来吊唁，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家属打礼。德川株式会社代表。前来吊唁，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家属打礼。崔家不信，我们来调研一下，不行吗？行啊！哎呀，现在流行了，这个黄鼠狼给这个小鸡崽子拜年。哎，对对对，路边生的，昨天这个上头可跟我说了，说这个让我好好的保护你们，又不能打压你们，我一定好好保护你们，不能让你们受到伤害呀、啊。嘿，不过呢。这个冤鬼索命啊，可太可怕了，谁都管不了啊！哎呦，迟早我要除掉他。叔<笑>儿，你找我啊？别叫我叔了，告诉你多少遍了，别管我叫叔了。哎，我问你，你是不是得罪姓宁那小子了？哎呀，我告诉你啊，有人告诉我说你故意跟他较劲啊，这要是传到黄总督察耳朵里，连我都得受拖累了。那，你这样，你想办法跟他是个好，起码面子上得过得去。认真，知道了吗？啊，听话啊。哎呦，别管我教书了！哎呀
，宁探长，久等久等。路边先生，请客还让客人等，不太合适吧？<笑>崔家出殡，我们顺道去调研了一下，不好意思，请。看在美代子小姐的面子上，我就不计较了。路边先生，上回那批货还算顺利吧？多亏宁探长帮忙，改天一定重谢。小意思，这都不叫事儿。哎，我能耐大了，知道黄总督察吗？我舅舅，亲舅舅。哦，原来如此，原来如此。宁探长，多谢帮忙。能为美代子小姐服务，是我的荣幸。<笑>宁探长，佛头的事查的怎么样？暂时还没有什么头绪。不过我可以断定，这佛头他还在租界，只要在租界，我就肯定能找着他那如果我说，这佛头已经出了租界呢？什么意思？我的意思很清楚，这佛头已经出了租界了，而且是通过宁探长你的手出去的。你们那批货里运的是佛头？你们偷的佛头啊！宁探长，你别慌啊。既然事情已经这样了，那你总不希望别人知道这佛头是你放出去的吧？你放心，我们会替你保密的。毕竟，咱们上的是同一条船，走的也是一样的路。你们想让我做什么？不着急，先喝酒。有事了，我们自然会麻烦你。会长一定很吃惊，我告诉宁武有关佛头的事情吧？啊啊啊
这就是我要替你抓住的猫尾巴。这只猫以后会很听话，比给它吃了心还要听话。这个女人太自信了，早晚会惹出大麻烦。是什么人？你管我们是什么人？把佛都留下！好卡，严！呀！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！
！这么多人，你老追我干嘛呀？是你？啊，不是我，不是我，是我是我，真是小瞧你了。原来你还有着鱼死网破的胆子！我告诉你，我跟你委曲求全，我就为了把你人赃俱获。好，那我就成全你。呀！好呀！呀！好啊！呀！嘿！啊！嘿！嘿！呀！呀！嘿！嘿！呀！呀！好了，不用追了。咱们不能把警探的活全给干了，走去看一下佛堂。没想到你还挺爷们儿的，必须的，纯爷们儿。哎，刚谁给我推出去的？你们这帮人也太狠了。好了，大家抓紧时间，把佛头运出去吧。哎呀妈呀！刘中华呀，刘中华，你没脸，你知道不？哎，你说你这，你说说你弄的这是啥事儿吧你？你没脸呀？你以后凭什么混啊？连老天爷都不帮你，你大晴天你下什么雨呀、啊、你？你。梅代子小姐，你这是？佛头呢？佛头，你们不是已经运出去了吗？啊啊啊啊、还跟我装？你，我原以为我们能上一条船。可现在看来，你没这个命！啊！
热血青春，来吧！